প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখন আমরা শুরু করছি অনুশীলন তিনের সবশেষে যে অঙ্কটি রয়েছে আঠাশ নম্বর অঙ্ক সেই অঙ্কটি এখানে বলা হয়েছে তিন মিটার দৈর্ঘ্য দুই মিটার প্রস্থ ও এক মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি খালি চৌবাচ্চায় পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট একটি নিরেট ধাতব ঘনক রাখা আছে চৌবাচ্চাটি পানি দ্বারা পূর্ণ করার পর ঘনকটি তুলে আনা হলে পানির গভীরতা কত হবে অর্থাৎ এখানে আমাদেরকে পানির গভীরতা বের করতে হবে তো এটি করতে হলে আমাদেরকে শুরুতে যেটা করতে হবে এই যে চৌবাচ্চা আছে চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য বলা হয়েছে তিন মিটার প্রস্থ দুই মিটার এবং উচ্চতে এক মিটার এটি দিয়ে আমাদেরকে শুরুতে চৌবাচ্চার আয়তন বের করতে হবে তারপর বের করতে হবে ঘনকের আয়তন কত সেটা বের করতে হবে তা আমরা শুরু করছি আমরা দেখব দেওয়া আছে দেওয়া আছে চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য এখানে বলা হয়েছে তিন মিটার তো আমরা মিটারকে প্রকাশ করব সেন্টিমিটারে আমরা জানি যে একশো সেন্টিমিটারে এক মিটার তো সেই জন্য এই তিন মিটারকে আমরা একশো দ্বারা গুণ দেব গুণ দিয়ে লিখব সেন্টিমিটার তাহলে হবে তিনশো সেন্টিমিটার ঠিক একই রকম ভাবে প্রস্থ দেয়া আছে দুই মিটার তো মিটারকে সেন্টিমিটারে প্রকাশ করার জন্য আমরা দুইকে গুণ দেব একশো দ্বারা তাহলে হবে দুইশো সেন্টিমিটার তারপর বলা হয়েছে উচ্চতা উচ্চতা হচ্ছে এক মিটার এক মিটার এটাকেও সেন্টিমিটারে প্রকাশ করার জন্য আমরা এককে গুণ দেব একশো দ্বারা তো এককে যদি একশো দ্বারা গুণ দিই তাহলে হবে একশো সেন্টিমিটার তো আমরা পেয়ে গেলাম চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা এবার আমরা বের করবো চৌবাচ্চার আয়তন আমরা লিখবো যে সুতরাং চৌবাচ্চা আয়তন আমরা জানি যে চৌবাচ্চার আয়তন নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা তো আমরা এখন সরাসরি মানগুলো বসিয়ে দিচ্ছি দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিনশো সেন্টিমিটার প্রস্থ হচ্ছে দুইশো সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার যেহেতু এখানে আয়তন বলা হয়েছে সেহেতু আমরা এখানে লিখবো যে ঘন সেন্টিমিটার এবারে আমরা তিনশো দুইশো এবং একশো গুণ দেব তিন দ্বিগুণে ছয় ছয় এককে ছয় আর সাথে দুই চার ছয়টি শূন্য তাহলে হবে একক দশক শতক হাজার উজুত লক্ষ নিজুত অর্থাৎ ষাট লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার হচ্ছে চৌবাচ্চার আয়তন এবং এই যে চৌবাচ্চার আয়তন এটা কিন্তু এখানে যেটা বলা হয়েছে একটু প্রস্তাব পড়ে নিচ্ছি আমরা যে এক মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এটি খালি চৌবাচ্চায় পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট একটি নিরের ধাতব ঘনক রাখা আছে শিক্ষার্থী বিন্দু লক্ষ্য করো এই চৌবাচ্চার ভিতরে কি রাখা আছে একটি নিরের ধাতব ঘনক এবং আমরা যে আয়তনটা পেয়েছি এটা কিন্তু সেই ধাতব ঘনক সহ আয়তন তাহলে আমরা লিখবো যে সুতরাং ঘনক সহ চৌবাচ্চার আয়তন ঘনক সহ অর্থাৎ এখানে যে চৌবাচ্চার আয়তনটা বের হয়েছে সেটা সেই ঘনক সহ ঘনকটা যেহেতু চৌবাচ্চায় রাখা আছে তাহলে ঘনক সহ চৌবাচ্চার আয়তন আমরা বলতে পারি ষাট লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার চৌবাচ্চার আয়তন সমান ঘন সেন্টিমিটার পেয়ে গেলাম আমরা চৌবাচ্চার আয়তন এবারে আমরা বের করব সেই যে ঘনকটি রয়েছে বলা হয়েছে যে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বাহ বিচিত্র একটি নিরের ধাতব ঘনক আমরা এখন এই ঘনকের আয়তন বের করব আমরা লিখব যে আবার ঘনকের বাহর দৈর্ঘ্য আবার ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল পঞ্চাশ সেন্টিমিটার সুতরাং ঘনকের আয়তন হবে 
ঘনকের আয়তন আমরা জানি যে ঘনকের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা একই হয় তো সে কারণে আমরা লিখতে পারি যে ঘনকের আয়তন হচ্ছে অর্থাৎ বাহুর উপর পঞ্চাশের উপর আমরা পাওয়ার থ্রি দিতে পারি এত সেন্টিমিটার ঘন সেন্টিমিটার কারণ এটা কি কারণে দিচ্ছি আমরা কারণ আমরা জানি যে ঘনকের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা একই অর্থাৎ কিন্তু এখানে দৈর্ঘ্যটা দেওয়া আছে সেজন্য আমরা দৈর্ঘ্যের উপর পাওয়ার দেখলাম থ্রি যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা তিনটি অপশন সেই জন্য আমরা এখানে পাওয়ার থ্রি দিলাম তো পঞ্চাশের উপর পাওয়ার থ্রি মান হচ্ছে পঞ্চাশ তিনবার গুণ পঞ্চাশ গুণন পঞ্চাশ গুণন পঞ্চাশ এত ঘন সেন্টিমিটার তো এখন যদি আমরা গুণ দিই পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ এর সাথে একটি দুটি তিনটি শূন্য এক দুই তিন অর্থাৎ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ঘন সেন্টিমিটার হচ্ছে ঘনকের আয়তন শিক্ষার্থী বিন্দু লক্ষ্য করো মূল যে চৌবাচ্চাটি ছিল মূল চৌবাচ্চার আয়তন ছিল ষাট লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার আর ঘনকের আয়তন পাওয়া গেল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সেন্টিমিটার তো আমরা যদি এবার চৌবাচ্চা থেকে সেই ঘনকটা তুলে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু এটা উচ্চতা বা এটা আয়তনটা কমে যাবে কতটুকু কমবে সেটা আমরা বের করব এই ষাট লক্ষ থেকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ঘন সেন্টিমিটার মাইনাস করে আমি আবারও বলছি শিক্ষার্থী বিন্দু প্রশ্নে যেহেতু বলা আছে যে চৌবাচ্চার ভিতরে ঘনকটি রয়েছে তাহলে আমরা এখন ঘনকটি যদি তুলে আনি তাহলে আয়তনটা কমে যাবে চৌবাচ্চার আয়তনটা কমে যাবে এটা কতটুকু কমবে সেটা আমরা বের করব কি চৌবাচ্চার আয়তন থেকে আমরা ঘনকের আয়তনটা মাইনাস করে আমরা সেটা পাবো তো আমরা এবার লিখব সুতরাং চৌবাচ্চাটি পানিপূর্ণ করার পরে চৌবাচ্চাটি পানিপূর্ণ করার পরে ঘনটি তুলে আনলে তুলে আনলে চৌবাচ্চার পানির আয়তন হবে চৌবাচ্চার পানির আয়তন হবে আমরা সেই ষাট লক্ষ থেকে এখন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইনাস করব মাইনাস এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ঘন সেন্টিমিটার ষাট লক্ষ থেকে যদি আমরা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ঘন সেন্টিমিটার মাইনাস করি তাহলে আমরা পাবো আটান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ঘন সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে গিয়ে পানির আয়তন অর্থাৎ চৌবাচ্চা থেকে যখন আমরা ঘনটা তুলে আনলাম তখন যতটুকু পানি থাকবে সেটা হচ্ছে আটান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ঘন সেন্টিমিটার এখন আমরা লিখব যে মনে করি ঘনকটি তুলে আনার পর ঘনকটি তুলে আনার পর পানির গভীরতা হবে পানির গভীরতা পানির গভীরতা আমরা ধরে নিব পানির গভীরতা হবে এইচ সেন্টিমিটার অর্থাৎ শিক্ষার্থী কিন্তু লক্ষ্য করো আমরা যখন সেই ইয়ে থেকে অর্থাৎ চৌবাচ্চা থেকে যখন ঘনকটা তুলে আনলাম তখন কিন্তু ঘনকের দৈর্ঘ্য সরি সেই চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য অর্থাৎ পানির যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কোনোটাই চেঞ্জ হয় নাই শুধুমাত্র কি হয়েছে উচ্চতাটা চেঞ্জ হয়েছে তো সে কারণে আমরা উচ্চতাটা ধরে নিলাম এইচ সেন্টিমিটার তো যেহেতু আমরা উচ্চতা পেয়ে গেছি তাহলে আমরা পানির আয়তনও বের করতে পারবো কারণ পানির আয়তন আমরা পানির আয়তন বা চৌবাচ্চার সরি আমরা পেলাম এখানে গভীরতা এস সেন্টিমিটার আমরা ধরে নিলাম কিন্তু এখানে যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যেটা পানি সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই কারণ আমরা যখন সেই চৌবাচ্চা থেকে ঘনত্বটা তুলে আনলাম তাহলে মানে ঘনত্বটা তুলে আনা মানে কিন্তু এই নেই যে এর গভীরত সরি এর দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ চেঞ্জ হবে এটা না শুধুমাত্র কি চেঞ্জ হলো আমাদের উচ্চতাটুকু চেঞ্জ হয়েছে তো এই জন্য আমরা উচ্চতাটুকু ধেয়ে নিলাম যে পানির উচ্চতা হচ্ছে এস সেন্টিমিটার এবারে আমরা বের করব পানির আয়তন সুতরাং ঘনকটি তুলে আনার পর পানির আয়তন ঘনকটি তুলে আনার পর পানির আয়তন 
সমান পানির গভীর দৈর্ঘ্য সেই পানির দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য যেটা সেটাই পানির দৈর্ঘ্য তো তিনশো মিটার তারপর প্রস্থ যে চৌবাচ্চার যে প্রস্থটুকু ছিল সেটাই হবে পানির প্রস্থ দুইশো মিটার কিন্তু উচ্চতার যে যেহেতু চেঞ্জ হয়ে গেছে সেহেতু উচ্চতা আমরা ধরে নিয়েছি এইচ এই জন্য আমরা লিখলাম এখানে এইচ ঘন সেন্টিমিটার ঘন সেন্টিমিটার তা এখন যদি আমরা গুণ দিই তিন আট দুই গুণ দিলে হবে ছয় ছয়ের সাথে দুটো দুটো চারটো শূন্য এক দুই তিন চার এইচ অর্থাৎ ষাট হাজার এইচ ঘন সেন্টিমিটার হচ্ছে পানির আয়তন কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা পানির আয়তন পেয়েছি কত আটান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ঘন সেন্টিমিটার আর এখানে পেয়েছি ষাট হাজার এইচ ঘন সেন্টিমিটার তার মানে ষাট হাজার এইচ সমান হচ্ছে আটান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আমরা এবারে লিখবো যে শর্ত মতে আটান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সরি আমাদের একটু ভুল হয়েছে মুছে নিচ্ছে আমাদের লিখতে হবে ও সরি আবারও ভুল করলাম আটান্ন লক্ষটা আগে লিখবো না আমরা লিখব শুরুতে ষাট হাজার এইচ সমান হচ্ছে আটান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বা এইচ সমান হবে তাহলে এই আটান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজারকে এখন আমরা ষাট হাজার দ্বারা ভাগ দেব আটান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ভাগ ষাট হাজার এবার আমরা নিচের একটি শূন্য উপরে একটি শূন্য কাটা দিতে পারি উপরে একটি শূন্য নিচের একটি শূন্য কাটা উপরে আরও একটি শূন্য নিচের একটি শূন্য কাটা তাহলে নিচে থাকলো ষাট এবং উপরে থাকলো পাঁচ হাজার আটশো পঁচাত্তর এবারে এই পাঁচ হাজার আটশো পঁচাত্তরকে আমরা ষাট দ্বারা ভাগ দিতে পারি আমরা রাফে ভাগ দিচ্ছি ষাট ভাগ পাঁচ হাজার আটশো পঁচাত্তর আটান্নর মধ্যে যায় না পাঁচশো সাতাশির মধ্যে যাবে পাঁচ ছয় তিরিশ তিনশো ছয় ছয় সত্তর ছয়টা বিয়াল্লিশ ছয় আটা আটচল্লিশ ছয় নং চুয়ান্ন নয়বার তাহলে হবে পাঁচশো চল্লিশ তো পাঁচশো সাতাশি থেকে যদি পাঁচশো চল্লিশ মাইনাস করি তাহলে আমরা পাবো সাতচল্লিশ নামিয়ে আনলাম এই পাঁচ তাহলে পাওয়া গেল চারশো পঁচাত্তর চারশো পঁচাত্তরের মধ্যে যাবে পাঁচবার সরি সাতবার যাবে ছয় সাতা বিয়াল্লিশ চারশো বিশ তো চারশো পঁচাত্তর থেকে যদি চারশো বিশ মাইনাস করি পাঁচ দুই হাতে সাত হবে পাঁচ হলে পঞ্চান্ন তো এখন পঞ্চান্ন মধ্যে যেহেতু যায় না আমরা দশমিক দিয়ে এখানে একটি শূন্য নিয়ে আসতে পারি তো যদি পাঁচশো পঞ্চাশ হয় এখন যাবে নয়বার পাঁচশো পঞ্চাশের মধ্যে যাবে নয়বার নয়বার গেলে হবে ছয় নং চুয়ান্ন পাঁচশো চল্লিশ পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো চল্লিশ মাইনাস করলে আসবে দশ এবারও যায় না তো এবারে না গেলে আমরা একটি শূন্য দিতে পারি তো শূন্য যদি বসাই তাহলে যাবে একবার একবার গেলে যাবে ষাটবার তাহলে থাকবে চল্লিশ এভাবে যেতেই থাকবে তো আমরা এটাকে এই পর্যন্তই রেখে দিলাম সাতানব্বই দশমিক নয় এক সুতরাং এইচ সমান হচ্ছে সাতানব্বই সাতানব্বই দশমিক নয় এক এটাই হচ্ছে আমাদের যে যে প্রশ্নটি চাওয়া হয়েছিল যে পানির গভীরতা এটাই হচ্ছে পানির গভীরতা আমরা এখানে প্রায় লিখে দিতে পারি যেহেতু আমরা মাত্র দুই ঘর নিয়েছি তো এবারে আমরা লিখব যে উত্তর সাতানব্বই দশমিক নয় এক প্রায় প্রায় লেখার আগে আমরা সেন্টিমিটার লিখবো যে সাতানব্বই দশমিক নয় এক সেন্টিমিটার তারপর লিখবো আমরা প্রায় 